Goeiedag en welkom bij aflevering 12 van mijn keermoot met de Antwerp. De eerste wedstrijd in deze aflevering is de heenwedstrijd in de Crocky Cup kwartfinale tegen Standaar. Goedendag allemaal en welkom op Sklesai, de thuisbasis van Standaar. En zij ontvangen vandaag Royal Antwerp FC in de Crocky Cup. Evert de Napel en Juri Mulder verzorgen het wedstrijdcommentaar. En het klessijn is goed volgelopen voor deze topper. En hier zien we het begin opstelling. De opstelling van Standaar op de bank. Gilet, Cavanda, Simiro, Emo, Pocconioli, Bastien, Obiolare. Michel Pretom is de manager. Daarin doel Ochoa, dan Fai, Kozanovic. Luien Dama, Al Sharani, Lestien, Agbo, en Poku, Marin, Carcela. En Orlando Sa start in de spits. En dan nu voor Antwerp. Op de bank zitten Batumin Sika, Jatabare, Govea, Danilo, Babi, David en Bolingi. Hoofdcoach is Dick Albrecht. In doel Bolat, dan Opare, Arsanajik, Van Damme, Jukleret, Haroun Gunnarsson, Ivo Rodriguez, Refailov, William Owuzu en Dieu Merci, een Bokani. Redelijk wat ex-spelers van standaard. En ook drie ex-spelers op de bank. En zij zullen hopelijk kunnen ingebracht worden. Maar dat gaat natuurlijk van de wedstrijd af. Nog een paar aanwijzingen voor deze toch wel beladen topper. In de kwartfinale van de Crocky Cup. Toch wel een wedstrijd waar heel België naar kijkt. Als dit in het echt moest zijn, natuurlijk. We spelen onze uituitrusting, de witte uitrusting. Ik blijf het jammer vinden dat de blauwe nog steeds niet in FIFA zit. En waarschijnlijk ook niet erin zal komen. We zijn bijna klaar voor de wedstrijd te starten. En daar starten we nu dan ook aan. Al een uur voor het begin. Dan Haroun naar Refailov. Refailov met het schot, maar die gaat maar net naast. Grote mogelijkheid in de wie van de wedstrijd. Dan Karsela. Karsela naar Marin op Bolat. Dan Lestien wordt weggewerkt in Hoekschop. Dan Opare. De voorzet komt bij een Bokani, maar die trapt recht op Ochoa. Dan de trap van Refailov. Maar die wordt makkelijk gepakt door Ochoa. En dan gaan we rusten in een wedstrijd. Waar niet al te veel gebeurt, wel een aantal kansen, maar de grootste kansen waren wel voor Antwerp. We staan hier 0-0 en hopelijk kunnen we hier op Sklesai minstens een uitdoelpuntje maken. We staan 0-0. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan de hoekschop van Bokani. Recht op Ochoa. Jammer. Dan Rodriguez. Kom bij Refailov. Refailov trapt en gaat binnen. Paal binnen. Leo Refailov zorgt voor het uitdoelpunt wat we zo hard nodig hadden. Voor Refailov zijn tweede doelpunt in de Crocky Cup. Dan een wissel Sambu Yatabare. Komt Aaron Gunnarsson vervangen en speelt tegen zijn ex-team. Dan Refailov en Bokani, maar Ochoa met de redding. Dan nog een wissel. Danilo komt Leo Refailov vervangen, zeer sterke wedstrijd van hem. En ook Danilo speelt tegen zijn ex-club. En nog een laatste wissel. William Obuzu gaat eruit voor Jonathan Bolingi. Ook voor Bolingi is het natuurlijk zijn ex-club. Dan Orlando Sa, Lestien. En Bollat met de redding. Wel in hoekschop. Hoekschop in de laatste minuut van de wedstrijd. Sa kopt voorlangs en dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen hier in de eerste wedstrijd van de kwartfinale. Met 0-1 op het veld van Standaar. En dat is een zeer goed resultaat. Met het oog op de volgende ronde. Hopelijk kunnen we die halen. En Leo Refailov heeft een zeer mooie wedstrijd gespeeld vandaag. Hij verdient dan ook 
de naam man van deze wedstrijd. Zeer fijn gevoel dit. Komen binnen op Sklesij. Weten dat er nog een terugwedstrijd komt thuis. Doet heel goed. Eindstand standaard Antwerp 0 -1. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd van deze aflevering. En die spelen we thuis tegen Moeskroen. Welkom allemaal op de Bosuil, de thuisbasis van Royal Antwerp FC en zij ontvangen vandaag voor de competitie Moes Kroen. Evert de Napel en Juri Mulder verzorgen het wedstrijdcommentaar voor deze wedstrijd die we toch wel makkelijk moeten kunnen winnen. Maar ja, in voetbal weet je nooit en Moes Kroen is zo'n ploeg die tegen topploegen altijd ietsje meer kan. Nou, dit zou een zijn het beste aanval in de competitie en zij zijn de slechtste defensie van de competitie. Maar zoals ik net al zei, dat wil absoluut niks zeggen. Voetbal is een raar spelletje. We hebben vandaag voor drie aanpassingen gekozen in het basis elftal met spelers die gespeeld hebben bij Moes, bij Moes Kroen inderdaad. Die wil ik graag vandaag een kans geven voor in de basis te starten. Dit is de opstelling. Op de bank zitten Borges, Jatabare, Gunnarsson, Hermans, Babi, David en Owuzu. Hoofdcoach is Nick Abrecht. Vermeer start in doel. Dan Opare, ex-speler Arslanjik, Van Damme en Jukluret. Haroun en ex-speler Kovea. Rodriguez, Refailov, Mbokani en Jonathan Bolingi, de ex-spits van Moeskroen. En voor Moeskroen, Lohabai, Galetsios, Napoleone, Piero, Katranis, Bakic en Kuzmanovic tot de bank. Bernd Stark is de coach. Dan Werner in doel, Voivoda, Diedju, Dussin, Godot, Olinga, Mohamed van Durme, Amala, Leijen en de andere spits heb ik niet kunnen lezen. We beginnen aan de wedstrijd. Dan Faris Haroun met het schot en die gaat naast. Grote mogelijkheid in het begin van de wedstrijd voor onze kapitein. Dan de Refailov. Met de voorzitter Rodriguez. Wondermooi doelpunt. Mooi samen gespeeld door onze twee prima donna's. En Rodriguez kon deze bal niet missen. Prachtige voorzitter Refailov. Voor Rodriguez zijn zevende doelpunt in de Pro League. Dan Olinga. Maar de bal gaat ver naast en het is ook meteen rustig opblazen. We gaan rust in de wedstrijd die eigenlijk een beetje slaapverwekkend is. Niet zoveel kansen. Heel veel spel op het middenveld. Geen duels. Een heel veel afval in het spel. Maar we leiden wel. Na een zeer mooi doelpunt. Dus ruststand 1-0 voor Royal Antwerp FC. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan, oh, de kans maar vermeer met de prachtige redding. Dan de hoekschop met Mohamed. Dussen kan daar vrij koppen en kopt de bal in het doel. Jammer wat vermeer daar kwam doen. Hij moest eigenlijk gewoon in zijn doel blijven. Maar besloot vooruit te komen en dat was zeker niet de juiste beslissing. Dussen met de gelijkmaker. Een, een Bokania Refailov en die trapt hem naast. Zeer grote kans, laat die normaal niet liggen. Dan gaan we wisselen. Amara Babi en Aaron Gunnarsson komen Refailov en Govea vervangen. Alles op de aanval. En een Bokani Gunnarsson, maar recht op Werner. Dan Gunnarsson met het schot, maar gaat maar net naast. Zeer goed ingevallen Aaron Gunnarsson. Dan Rodriguez, Haroun, maar recht op Werner. Werner blijft alles pakken. Dan de hoekschot met Babi. Wordt daar weggebokst door Werner. Maar de bal komt bij Arsanajic. Met het schot, maar veel te slap voor Werner te verschalken. En 
dan is het ook ineens het eindsignaal. We spelen 1-1 gelijk tegen Moes Kroen. Maar we verdienen veel meer. Tweede helft. Buiten de doelpunt dan van Moes Kroen. Was alles. En het dat de klok sloeg. Maar ja, niet veel aan te doen. We hebben gestreden en we hebben laten zien dat we... Misschien nog wat efficiëntie nodig hebben. Vooral in zo'n wedstrijden. En staat hier de Bosel 1-1 tussen Antwerp en Excelsior Moeskroen. En dit is aan de stand op het einde van deze aflevering. Antwerp zat hem kop met 44 punten na 20 wedstrijden. Genk zat op een tweede plek met 33 punten ook na 20 wedstrijden. Dan op een derde plaats Eupen. Zeer verrassend met 31 punten met 21 wedstrijden gespeeld. En Club Brugge heeft er ook 31 maar 19 wedstrijden gespeeld. Dus zij kunnen nog over Genk raken als ze die in wedstrijd spelen. Dan is Charleroi met 30 punten en Sporting Lokeren sluit de top 6 af met 29 punten. Dan volgt Zotwaardje met 27, Standaar 26. 25 punten voor Waslan, Bever, Gent en Moeskroen. 24 voor Kortrijk, 23 voor Cercle Brugge. 22 punten voor Anderlecht en zij staan daar op een 14e plek. 21 punten voor sint en op een laatste plek KVO Stenden met 17 punten. Die drie ploegen van onder, toch een verrassing. Dan gaan we eens kijken naar de topscorers. Op dit moment de topscorer is Jaremtjuk van Gent met 9 doelpunten. Met 8 Leije, Zivkovic en Touray. Dan bij de assist staat een Bokani op kop met 9 stuks. Rodriguez Tweres met 6 en Leije van Moeskroen heeft er 5. 0 tegen doelpunten. Boshut heeft er 8. Vukovic en Roef hebben er 7. Van Krombrugge heeft er 6. Vermeer heeft er 5. Dit was het dan voor deze aflevering. In de volgende aflevering begint de transferperiode in januari. Spelen we de wedstrijd uit tegen Club Brugge. En spelen we de wedstrijd uit tegen Zultwaardigem. Ik dank jullie zeer graag voor het kijken en tot de volgende.